അടുത്ത പറയുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെൽഫോൺ കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ക്യാര എസ് സി ആറിനെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിലേക്ക് ആവുന്നത് ഈ സമയത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഗ്രാഫ് കറണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഗ്രാഫ് അതാണ് സ്വിച്ചിങ് ക്യാര എന്ന് പറയണത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടേണിങ് ഓൺ ആ സമയത്തുള്ള സ്വിച്ചിങ് ക്യാരയാണ് ഒരു ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ മതി ഒരു ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ അതേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യില്ല ഒരു ചെറിയ ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാവും അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസിഷൻ ടൈമിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിലേ ടൈം ടി ഡി റൈസ് ടൈം ടി ആറ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ടൈം ടി പി ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഡിലേ ടൈം ടി ഡി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആനോഡിൽ ഒരു വി എ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓണാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്തുറ്റും ഈ വോൾട്ടേജ് വി എ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും വി എ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വി എ അത്രയും ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ഡിലേ ടൈം ടി ഡി എന്ന് പറയണത് അത് ഏകദേശം ഒരു മൈക്രോസെക്കൻഡ് വരില്ല ഒരു മൈക്രോസെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അത്രയേ വരുള്ളൂ അതാണ് ഡിലേ ടൈം ടി ഡി എന്ന് പറയണത് ഡിലേ ടൈം ടി ഡിയുടെ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഈ കണ്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ എവിടെ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് തന്നെ കാത്തോടി കൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് തന്നെ അഥവാ ആ എൻ ലെയർ കൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന സമയത്ത് യൂണിഫോം ആയിട്ടെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് തന്നെ പകരം ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരത്ത ഒരു നാരോ റീജനും കൂടെ ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇനി ഈ ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഡിലേ ടൈം ഇല്ലേ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസൈറബിൾ അല്ല ഇതിനെ കുറയ്ക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈമിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈമിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൂട്ടുക ഗേറ്റ് കറണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫിഷൻ ടൈം ഈ ഡിലേ ടൈം എന്തെങ്കിലും കുറയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ആനോഡ് ടു ക്യാത്തോഡ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ആനോഡ് ടു ക്യാത്തോഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ആറണം കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിൽ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈ ടൈം അങ്ങോട്ട് കുറയും ഈ ഡിലേ ടൈം അങ്ങോട്ട് കുറയും അതാണ് ഡിലേ ടൈം നെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് അടുത്താണ് റൈസ് ടൈം റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയണത് തൊട്ടും പറഞ്ഞിടുന്നത് വി എ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വി എ എടുക്കാൻ ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം പറയുന്നത് ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തിയോർത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വി എയിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വി എ അത്രയും ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈസ് ടൈമിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇൻക്രീസ് നല്ല എക്സ്പോൺഷനാണ് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സമയത്തായിരിക്കും ലോസസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയണത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജും എന്ന് പറയണത് ഹ്യൂജ് ആണ് സോ ലോസ് വി ഇൻ ടു വൈ അതെന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഹ്യൂജ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റൈസ് ടൈമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സിൽക്കോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയറിൽ ഉണ്ടാവണത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോസ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയണത് റൈസ് ടൈം എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷൽ ടു ദി ഗേറ്റ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഗേറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെയും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റൈസ് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ റൈസ് ടൈമിന് സമയത്ത് ഹൈ കറണ്ടും ഹൈ വോൾട്ടേജും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീ ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹീ ഹീറ്റ് എല്ലാവർത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകില്ല പകരം ഒന്നോ രണ്ട് പോയിൻ്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ ഹീറ്റ് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമാവും ഇത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ ഡാമേജ് തേർഡ് വണ്ണാണ് സ്പ്രെഡ് ടൈം സ്പ്രെഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരന്ന് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ വി എ അല്ലേ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ വി എ അവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോകണ വോൾട്ടേജ് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ വി എയിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകും ആ ടൈമാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമാണ് സ്പ്രെഡ് ടൈം എന്ന് പറയണത് സ്പ്രെഡ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം നോർമൽ എല്ലാം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മാറും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡിലെ ടൈമിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു നാരോ റീജിൽ കൂടെ ഇറന്നു ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണേ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ടൈമെല്ലാം അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും പാസ് ചെയ്തുകൂടും സ്റ്റഡി കറണ്ടും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റും അച്ചീവ് ചെയ്യും ഇനി സ്പ്രെഡ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ടേക്കിൻ ബൈ ദ ആനോഡ് കറണ്ട് ടു റൈസ് ഫ്രം സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഐ എ ടു വൺ എ ടൈം ഫോർ ദ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ടു ഫോൾ ഫ്രം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റേജ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം കണ്ടക്ഷൻ സ്പ്രെഡ്സ് ഓവേഴ്സ് എൻ ഡയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കാത്തോഡ് ഓഫ് എസ് സി ആർ ആഫ്റ്റർ ദി സ്പ്രെഡ് ടൈം ആനോഡ് കറണ്ട് അറ്റൈൻ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ക്രോസ് എസ് സി ആർ എസ്ക്യൂ ടു ദി ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും സ്റ്റേഡി സ്റ്റേറ്റ് കറണ്ടും അച്ചീവ് ചെയ്യും ഈ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സമ്മാനം മൂന്നിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ സമ്മാനം ഡിലേ ടൈം റൈസ് ടൈം ആൻഡ് ലാസ്റ്റത്തെ സ്പ്രെഡ് ടൈം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിൽക്കോൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ക്യാര ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്